പ്രൈസ് ലോഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു ദിവസം കൂടി ഒരു പ്രഭാതം കൂടി നമുക്ക് നൽകിയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിനായി ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ചിന്തയും വചനാധ്യാനവും കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് എഫ് എസ് സി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനിടയായി തീർന്നത് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തു വേഷുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമായ വീണ്ടെടുപ്പ് വീണ്ടെടുപ്പിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ദ ഫുർഗീവനസ് ഓഫ് സിൻ വിച്ച് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ ത്രൂ ദി ഷെഡിങ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അതവൻ നമുക്ക് താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാ ധനപ്രകാരം സകല ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിസ്ഡം ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് വിസ്ഡം ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മലയാളത്തിൽ അത് ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു വാക്യം കൂടി ഒരു വാക്കും കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃപാ ധനപ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേസ് കൃപാധന പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ച്നസ് റിച്ചസ് ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേസ് അത് വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വാക്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അവൻ കൃപാധന പ്രകാരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിന് ഇച്ചിരി പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ധനത്തിൽ നിന്ന് നൽകുന്നതും ധനപ്രകാരം നൽകുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി സാധാരണ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് അത് വളരെ മീനിങ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ധനവാന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഡൊണേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റിനൊരു സാമ്പത്തിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ധനികന്മാരായ വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്നെന്ന് കരുതുക രണ്ടു പേരോടും നമ്മൾ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഒരു സോഷ്യൽ കോസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ റിച്ച് മാൻ ധനികനായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സംഭാവന ചെയ്യും വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു സംഭാവന ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും ആ ധനികൻ തൻ്റെ ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭാവന ചെയ്തു പക്ഷെ മറ്റൊരു വ്യക്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് താനൊരു ചെക്ക് എഴുതി തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും തൻ്റെ ധനപ്രകാരം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ള ധനത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് അവൻ നൽകിയത് പക്ഷെ മറ്റൊരുവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ധനത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു സംഭാവന നൽകിയെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ വാക്കിൽ നിന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് തന്നത് തൻ്റെ സ്വന്ത പുത്രനെയാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തന്നത് അത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോട് ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം തൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ദ ഡാർലിങ് ഓഫ് ഹെവൻ ക്രൂസിഫൈഡ് എന്നൊരു ഗാനമുണ്ട് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമേറിയതാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് എന്ന് നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ആ വാക്കിൽ ആ വാക്യത്തിലെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് വിസ്ഡം ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ജ്ഞാനവും വിവേകവും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ വാക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു അനലൈസിസ് ആണ് ഇന്ന് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി രണ്ട് രീതിയിൽ ആണ് ദൈവ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുന്നത് ഒന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്തോട് ഒത്തിരി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അത്രേ മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അവിടെ രണ്ട് ജ്ഞാനം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഫോലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തിലും ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വി ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ലഭിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പാണ് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പൗലോസ് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ക്രൂശുമരണം ക്രൂശീകരണം രക്തച്ചൊരിച്ചൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് അതിനു ശേഷം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ജ്ഞാനം എന്നുള്ള വാക്ക് ജ്ഞാനം വിവേകം എന്നുള്ള കാര്യം അതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുരിന്തി ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴും അതേ ആശയം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കുരിന്തിയർ ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിലും അതേ കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശ് ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിലും സേ ഒരേ ആശയം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീതിയും ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പും അവിടെയും വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ജ്ഞാനത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്രൂശീകരണവും ക്രൂശുമരണവും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് വിസ്ഡം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കുരുന്ന ലേഖനത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറ്റ് ദ ക്രോസ് ഗോഡ് ഈസ് റീഡിഫൈനിങ് വിസ്ഡം ക്രൂഷിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് അതിൻ്റെ നേ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നൽകുകയാണ് ക്രൂഷിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം പോഷത്തമാക്കി ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ ദൈവം പോത്തെ ദൈവം പോഷത്തമാക്കി എവിടെയാണ് പോഷത്തമാക്കിയത് ക്രൂഷിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അനുസരിച്ചിട്ട് രക്ഷകൻ ക്രൂശിലാണ് അവതരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ മരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു പൗലോസ് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും ജാതികൾക്ക് പോഷത്തമെങ്കിലും യഹൂദന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷകൻ്റെ സൈനല്ല സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തി ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോഷത്തമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രൂശിൽ സംഭവിച്ചത് അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്രകാരം രക്ഷകന് കൊടുത്തിരുന്ന ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശക്തി ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അന്ന് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മിലിറ്ററി പവർ കൊണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി ഭരണം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശ്യൽ സംഭവിച്ചത് എന്താ ശക്തി ആണോ കാണുന്നത് അതോ ലോകപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ കാണുന്നത് ബലഹീനതയാണ് കാണുന്നത് ലോകപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ പോഷത്തമാണ് കാണുന്നത് ലോകപ്രകാരം രക്ഷകൻ എങ്ങനെ ക്രൂശ്യൽ തൂങ്ങുന്നത് സ്വയം രക്ഷിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൂശ്യൽ സംഭവിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം എന്നുള്ള വാക്കിന് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിന് നേരെ വിപരീതമായ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ ക്രൂശ്യൽ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൂശും രക്തവും യേശുവിൻ്റെ രക്തവും ജ്ഞാനവും എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല യേശു ക്രൂശിൽ നൽകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പോഷത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുരുന്ന ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പോലോസ് പറയുന്നു ക്രൂശിൻ്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വാ കാരണം ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോഷത്വാ ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് പോഷത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ജ്ഞാനം വീണ്ടെടുപ്പ് ശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വി വിമോചനം നീതീകരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് വരാൻ കാരണം അതാണ് 
അതെന്തിനാ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തേ കുരുന്തലേഖനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകം ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്രകാരം രക്ഷകനെ അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചു വരുന്ന കാര്യം വീണ്ടെടുപ്പ് യേശുവിൽ കൂടി രക്തത്താൽ ലഭിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണമായത് എന്താണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം തന്നെ എന്ന് നൽകി ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകി അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ച രണ്ട് വാക്കുകൾ വിവേകം ജ്ഞാനം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മ ഇത് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രൂഷ്യൽ കൂടി ദൈവം നൽകുന്ന സാധ്യതകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ പോസിബിളിറ്റി ദറ്റ് ഗോഡ് ഓപ്പൺ ത്രൂ ദ ക്രോസ് വുഡ് ഒളി ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെൻ ഗോഡ് ഗിവ്സ് ഹിസ് ഡിവൈൻ വിസ്ഡം ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്രകാരം അല്ല ദൈവം നൽകിയ ജ്ഞാനത്താലാണ് ക്രൂഷിൽ സംഭവിച്ച ക്രൂഷിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് സ്വീകരിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇനിയും ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വിവേകത്താലും ഈ ജ്ഞാനത്താലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു അറിവിനെ പറ്റി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മർമ്മം അറിയിച്ചു അത് അറിയണമെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും എന്തോ വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിവേകവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ആ ഫ്രേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു കണക്ഷൻ പറയുന്നത് വിത്ത് ഓൾ വിസ്ഡം ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് നോൺ ടു വേഴ്സ് ദ മിസ്ട്രി ഓഫ് ഹിസ് വിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം ദൈവത്തിൻ്റെ വിവേകത്താൽ ദൈവം നൽകിയ ജ്ഞാനത്താലും ദൈവം നൽകിയ വിവേകത്താലുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ മർമ്മം തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്നൊരു വാക്കാണ് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് ദ മിസ്ട്രി ഓഫ് ഹിസ് വിൽ മിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതുവരെയും വെളിപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആ മിസ്ട്രി മർമ്മം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതേ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ തന്നെ മർമ്മം എന്ന വാക്ക് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മർമ്മം എന്നാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് എഫ് എസ് സി ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജാതികളും യഹൂദന്മാരും ഒരുമിച്ച് ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നതിനെ ഒരു മർമ്മമായി ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മർമ്മമായി പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ഈ എഫ് എസ് ലേഖനത്തോട് തന്നെ ചേർന്ന് കിടക്ക ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനം കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിലും ഒരു മർമ്മത്തെ പറ്റി പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊലോസ്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും പൗലോസ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മർമ്മം അപ്പോൾ കൊലോസ് ലേഖനത്തിലും പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു മർമ്മമുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മം എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗലോസാൻ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രൈസ് ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ഈസ് ഡ്വെല്ലിങ് ഇൻ യു മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മർമ്മമെന്ന് പൗലോസ് അവിടെ കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അതുകൂടാതെയും പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ മർമ്മം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുരിന്തി ലേഖനത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗമുണ്ട് കുരിന്തി ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിക്കാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളത്തില്ല അന്ത്യകാലനാഥത്തിങ്കൽ കണ്ണുമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടും ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബോഡി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒരു മർമ്മം എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ പല പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്കിലും ഈ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്ന ദ മിസ്ട്രി ഓഫ് ഹിസ് വിൽ ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്നുള്ളത് പൗലോസ് പത്താം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ
യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം ഒന്നായി ചേർക്കുക ചേർക്കണം എന്നുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവമക്കൾക്ക് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണം ദ ഫുൾ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വൺ സാൽവേഷൻ ദ റീൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലം കാലസമ്പൂർണതയിൽ കാലസമ്പൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാലസമ്പൂർണത എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഗലാത്തിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാലസമ്പൂർണതയിൽ കന്യകയിൽ ചെലവെടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാലസമ്പൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരുന്ന വീണ്ടും ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ വീണ്ടും കർത്താവ് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സകലവും വരുന്ന ഒരു കാലത്തെ പറ്റി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു സഭയുടെ തലയാകുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ചർച്ച് നൗ പക്ഷെങ്കിൽ കാലസമ്പൂർണതയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് സഭയിലുള്ളവർ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ടൈം കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സകലതും ദൈ യേശുവിൻ്റെ കർ ലോഡ്ഷിപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ നാവും യേശു കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്ന എല്ലാ മുഴങ്ങാലും യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മടങ്ങുന്ന ഒരു കാല സമ്പൂർണത എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കീഴിലാകുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു സമയം വരുമെന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പൗലോസ് ദൈവജനത്തിനൊരു അനുഗ്രഹമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീക അനുഗ്രഹമായി പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പൗലോസ് പറയുന്ന ഇതാണ് യേശുവിൽ ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് ആണ് ആയത് ആ രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പൗലോസ് അതാണ് പറയുന്നത് കാലസമ്പൂർണതയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സകലവും ഒന്നിക്കും ആ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യേശുവിൽ കൂടെ സാധ്യമാകുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് രക്തത്താൽ ഉള്ള വീണ്ടെടുപ്പാണ് ദ റിഡംഷൻ ത്രൂ ഹിസ് ബ്ലഡ് രക്തത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിനാൽ സാധ്യമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫോർഗീവ്നസ് ഓഫ് സിൻ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പിനാൽ സാധ്യമായത് മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ദൈവം വിവേകവും ജ്ഞാനവും നൽകി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് കാലസമ്പൂർണതയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കീഴിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സകലവും ഒന്നായി ചേരുമെന്നുള്ള രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണത്തെ പറ്റിയും ഒരു അറിവ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി കർത്താവ് സകലവും ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിലായ ദൈവജനത്തിന് എന്താണ് പ്രയോജനം ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ക്രിസ്തു സകലവും ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അതും വ്യക്തമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനിൽ നാം അവകാശവും പ്രാപിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് ക്രിസ്തു സകലത്തെയും ഭരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ സകലവും ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീർന്ന ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് പൗലോസ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആ വാക്യം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചിന്തിച്ച അഞ്ചാം വാക്യത്തോട് ചേർത്ത് ചിന്ത പഠിക്കണം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ദൈവം ദത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി നമ്മളെ തീർത്തു എന്നൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന യേശു സകലത്തെയും ഭരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മക്കും എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു അവകാശമുണ്ട് That is the future assurance of every Christian. ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യമാണ് റോമാലേഖനം നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം 
കൂട്ടവകാശികളായി തീരുമെന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെയും ഈ വാക്യത്തിലും ഈ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലും വരുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് വാക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് ഈ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി മുൻ നിയമിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ മുഴുവനായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആശയങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിനൊരു മുൻ നിയമനമുണ്ട് എന്താകാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മുൻ നിയമനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് മക്കളായി മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തോ ലഭിക്കും ഒരു അവകാശം ലഭിക്കും അതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഹോപ്പ് ക്രിസ്തുവിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകം പോഷത്തമായി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന മാർഗത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും അതിൽ ആ രക്ഷ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫ്യൂച്ചറുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ സകലവും ക്രിസ്തുവിലൊന്നായി ചേരും എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചറുണ്ട് അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഹോപ്പ് പോലോസ് പറയുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശം ലഭിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ എട്ട് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു ജ്ഞാനം വിവേകം എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്താൽ ആണ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി സാധ്യമായ വീണ്ടെടുപ്പും ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി സാധ്യമായ പാപ വിമോ പാപമോചനവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ക്രൂശിലെ ആ ദൈവജ്ഞാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് വാങ്ങി തന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമുണ്ട് ആ ജ്ഞാനവും ആ വിവേകവും പ്രാപിച്ച നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്താണ് ആ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിലായിത്തീർന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ സകലവും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് പറയാണ് അവനിൽ നമുക്കൊരു അവകാശമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിലായിത്തീർന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു അവകാശമുണ്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ് ദിസ് ബി അർ അഷറൻസ് നമുക്കിതൊരു ഉറപ്പായി തീരട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോഷന്മാരായി തീരും കാരണം എന്താ ഈ മാർഗം തന്നെ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്രൂശ് എന്ന് ഒരു പോഷത്താണ് ക്രൂശിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു പോഷനാണ് അപ്പോസ്തുലന്മാരെയും യേശുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരെയൊക്കെ പോഷന്മാരെന്നാണ് ലോകം എണ്ണിയത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നവർ പലപ്പോഴും വളരെ ആഡംബരത്തോടെയും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തോ നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ സുവിശേഷം നമുക്ക് പ്ര നൽകി തരുന്ന ഉറപ്പ് എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരാകുമ്പോഴാ ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമ്പോഴാ പക്ഷേങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അത് ക്രൂശിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം സ്വന്തം സ്വയരക്ഷ നടത്താൻ കഴിയാത്തവൻ ക്രൂശിൽ കടന്നിട്ട് സകലരെയും രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന സർവശക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഒരു ശക്തിയും ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമല്ല അത് ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം നൽകുമ്പോൾ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ അത് ഏറ്റു പറയുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോഷന്മാരായിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോഷന്മാരായി തന്നെ തോന്നും ലോകത്തിന് പക്ഷെങ്കിൽ
ഒരു മർമ്മം കൂടി ആ ജ്ഞാനത്താൽ വെളിവായി വരുന്നുണ്ട് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ആ ജ്ഞാനത്താൽ മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന വേറൊരു അറിവും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ദൈവം കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സകലവും ഒന്നായി ചേർക്കും എല്ലാ ഭരണവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എനിക്കൊരു അവകാശമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കൂട്ടവകാശികളായി തീരുവാൻ നമ്മളെ ദത്തെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മുൻനിയമനമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതോട് ലഭിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനിടയായി തീർന്നു ഈ ഭാഗം പൗലോസ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി തന്നെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോഴും ആ വാക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ച പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുത്രനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോഴും പറയുന്നത് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണക്കാർ നമ്മളാരും അല്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുമല്ല ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത ഇതിന് എല്ലാ നിയമനങ്ങളും നടത്തിയ എല്ലാ സാധ്യതകളും തുറന്നു തന്ന ദൈവത്തിന് മാത്രമായിരിക്കട്ടെ സകല മഹത്വവും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഓരോ വിശ്വാസികളും ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കണം ടു ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറിയസ് ക്രേസ് ആ കൃപാധനത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഈ ചിന്തകൾ വീണ്ടും കാരണമാകട്ടെ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിന്ത ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചിന്തകൾ മുന്നോട്ട് ക